हाई असलम आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ एक्चुअली सी एस एस पेपर अटैम्प्ट टिप्स इसके अंदर मैं कुछ ये भी बताऊँगी कि पेपर से पहले आपको कैसे तैयारी करनी है एंड फाइनली वन द डे काम्स जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो कैसे आप टॉप स्कोरर्स में शामिल हो सकते हैं सो स्टे ट्यून ना पहले हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं पहली बात तो ये है कि सी एस एस जैसे कि आप सबको पता है सिविल सुपीरियर सर्विसज का एग्ज़ाम हर साल एफ पी एस सी फेबररी में कंडक्ट कराती है एंड uh, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट में जो कैंडिडेट्स पास होते हैं और जो इंटरव्यू को क्लियर करते हैं दे गेट इंडक्टेड इन सेवनटीन ग्रेड इन सिविल ब्यूरोसी सर्विसज एंड द एलिकेटेड क्रॉप्स ठीक है अब ये जो एग्ज़ाम हैं ये इंटायरली एंड कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्राम ऑल द रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम का टेक प्लेस इन पाकिस्तान राइट बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से और डिफरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखने वाले जो बच्चे हैं वो अटैम्प्ट करते हैं अपनी लग आजमाते हैं और ये पेपर देने आते हैं और एक डाइवर्स जो है आपको कैंडिडेट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं आठ दैन जो पास आउट करते हैं तो इसका जो मेन रीज़न वो ये है कि कोई एक फैक्टर नहीं है जो सी एस एस के अंदर आपकी पोजीशन को क्या पास करें या नहीं इसको डिटरमिन करें बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं आज हम एक स्मार्ट अप्रोच के साथ के सी एस एस के पेपर को कैसे पास किया जा सकता है स्मार्टली इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो लेट्स गेट इन टू द टॉपिक सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि जैसे ही आपका कोई भी कोर्स चाहे वो कंपलसरी कोर्सेज है चाहे वो ऑप्शनल कोर्स है आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो उसकी तैयारी कंप्लीट हरगिज़ नहीं हुई जब तक कि आपने लास्ट ईयर के पेपर्स अटैम्प्ट नहीं किए सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टू यू गाइज के लास्ट फाइव ईयर पेपर आई मीन एटलीस्ट लास्ट फाइव ईयर्स के जो पेपर हैं वो आपने प्रैक्टिस किए हों लिटरली सॉल्व किया हो एक एक क्वेश्चन ठीक है इसमें आपने कोई डंडे नहीं मानी अगर आपको हाई स्कोरिंग मार्क्स चाहिए क्योंकि एक दफ़ा यू नो सी एस एस एज अ प्रडिक्टिव एग्जाम जब आप देखते हो कि ट्रेंड्स क्या हैं किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड स्पेशली जब आपके हाथ से गुजरा होगा जब आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपना जो आपका मेन पेपर है उसको अटैम्प्ट के लिए सो पास पेपर्स जो हैं दे आर क्रूशल फॉर योर अटैम्प्ट ठीक है अब जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सेकेंड है वो है टाइम मैनेजमेंट सी एस एस के पेपर्स में एक सबसे बड़ा मसला जो आता है वो है टाइम मैनेजमेंट पेपर बहुत लेंथी होते हैं एंड द मेन रीजन इज के स्टूडेंट्स में इतना बड़ा होता है कि उनका जो कंटेंट होता है वो ओवरफ्लो कर रहा होता है फ्लड कर रहा होता है एंड वट हैपन्स एट के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें फ्लड कर रहा होता है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती तो वट स्टूडेंट्स डू इज एक्चुअली कि वो सबसे पहले उनका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है जिनको बहुत अच्छे से आता है जिसमें उनको बहुत सारे रेफरेंसेज आते हैं द स्टार्ट अटैम्प्टिंग दैट क्वेश्चन एंड वो अटैम्प्ट करते 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 इतना लंबा हो जाता है दैट इट टेक्स एट साइड ऑफ अ पेपर ठीक है यानी फोर शीट्स अब चलो ये ठीक है आप कर लें बेशक लेकिन द प्रॉब्लम है इसके अगर आप इतना लंबा टाइम इतना लंबा आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आपके बाकी क्वेश्चन का क्या होगा सी एस एस इज एक्चुअली एन एग्जाम जो आपकी कॉन्सिस्टेंसी चेक कर रहा है जो देख रहा है कि बंदे में वजन कितना है बंदा परसिस्टेंट कितना है बंदा कंसिस्टेंट कितना है अगर आपका पहला क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बाकी तीन क्वेश्चन बैठे हुए हैं अगर चले आपके पहले तीन क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन आखिरी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था तो सी एस एस का जो एग्जामिनर है उस पर इंतहाई पथेटिक आपका इंप्रेशन पड़ने वाला है ठीक है और वो आपको नहीं मार्क्स देगा तो आपने क्या करना है आपने शुरू में जब आपके सामने पेपर आया तो सिर्फ पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना चार क्वेश्चन आप पढ़ें उनको चूज करें आप उनके अंदर माइंड मैपिंग माइंड मैपिंग एक सब टेक्निक आप कह लें उसके अंदर क्या होता है माइंड मैपिंग में आप अपना पूरा आंसर जो है उसको माफ कर लेते हैं यानी कुछ हेडिंग इसमें मेरे आर्ग्यूमेंट्स ये होने वाले हैं इसमें मेरी हेडिंग ये होने वाली है इसलिए मैं इस इस फिलोसफर या इस इस रेफरेंस को यूज़ करके मैं अपना जवाब दूंगा ठीक है थोड़ी सी माइंड मैपिंग बस पाँच मिनट की आप हर क्वेश्चन के लिए आप पाँच मिनट सोच लें ठीक है और इस तरह आपका क्या होगा कि आपको पता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन जितना अच्छा था तो मुझे ये भी क्वेश्चन उतना अच्छा था आपका एक थोड़ी ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो जाएगी पेपर से पहले और फिर जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे फ्लो के अंदर होगा अच्छा ये सब हो गया टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें यही था कि ना सिर्फ आपने एक टाइम डिवाइड कर लें ठीक है आपके थर्टी मिनट्स तो आपके एम के ऊपर चले जाएंगे उसके बाद आपके पास रह जाएंगे ढाई घंटे ढाई घंटे में से दस मिनट जो हैं वो आप जो प्रूफ रीडिंग होती है ये जो रिविजन होती है पेपर की उसके लिए छोड़ें लाजमी छोड़ें क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो आपको लास्ट टेन मिनट्स में नज़र आ रही होती हैं एंड यू कैन करेक्ट दैम 
और बाकी जो टाइम रह गया उसको आप अपने फोर्क वसल्स के अंदर डिवाइड कर लें ठीक है ये तो टाइम मैनेजमेंट का हो गया टाइम मैनेजमेंट और आपको सिर्फ तब आएगी जब आपने पहले से अटैम्प्ट किया होगा पेपर टाइम लिमिट रख के इसी तरह जो हमारा थर्ड है टेस्टिंग प्रैक्टिस टेस्टिंग प्रैक्टिस जो होती है बेसिकली वो आपका एग्जाम फोबिया ख़त्म कर देती है आ, मैं आ, हमारे जो थी सर्स थे वो हमें अक्सर कहते थे कि जब आपका सीजन का एग्जाम होने वाला है तो एक लास्ट वन मंथ है उसमें आप पढ़े नहीं उसमें आप सिर्फ लिखें 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 और जितने आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं आप लोग करिए और इसके अंदर क्या होगा कि तीन घंटे का आपने अलार्म लगा के वो पेपर अटैम्प्ट करें और आप खुद को आदि बनाएं कि भाई इतने टाइम हम जो ये पेपर अटैम्प्ट करना है वरना नहीं होता आते टाइम ठीक है आपने क्योंकि आपको पता है कुछ लोग जो हैं वो सीस उसको समझते हैं कि बस यही जिंदगी है इसके बाद कुछ नहीं है तो ऐसे लोग जो होते हैं जब वो पेपर अटैम्प्ट करने बैठते हैं फर्स्ट टाइम जब वो सीस उसको ऑफिशियल पेपर दे रहे होते हैं तो वो फोबिया में चला जाता है इस फोबिया को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है ठीक है और वो फोबिया कैसे ओवरकम होगा कि अगर आपने पहले अब ढेर सारे पेपर एटलीस्ट तीन दफ़ा आपने पेपर जो है सेम अटैम्प्ट किया हो तो आप जो चौथी दफ़ा करेंगे जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको कोई फोबिया नहीं होगा कोई स्ट्रेस नहीं होगा और आप जो है फटाफट से क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो क्या कर रहा होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को किल कर रहा होता है ठीक है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखिए और प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होंगे परफेक्ट होंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अपना फुल पोटेंशियल आप अपना हंड्रेड पेपर के अटैम्प्ट में दे सकेंगे इसके बाद हमारे पास है डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी इन द हाई इम्पॉर्टेंट बॉल आपका पेपर सी एस एस का जो है उसके अंदर अगर इंडिविजुअलिटी नहीं मिल रही या उसके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है तो आपने एग्जामिनर को इंस्पायर नहीं किया वो आपको फेल कर देगा यानी कि अगर आप खाली गाइड बुक से पढ़ रहे हैं ठीक है उससे तो हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे हज़ारों स्टूडेंट्स फेल होते हैं आपकी अपनी एक अप्रोच होनी चाहिए हर मामले के ऊपर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सवाल है जो इकोनॉमी के ऊपर है तो आपने उसमें सिर्फ इकोनॉमी परस्पेक्टिव से नहीं लिखना अगर आपने पूरी इकोनॉमी खोल के लिख दी तो भी आप फेल हो जाएंगे आपको जो एट स्कूल ऑफ थाट्स हैं उन सब स्कूल ऑफ थाट्स को जैसे पॉलिटिश पॉलिटिक्स रिलीजन एजुकेशन कल्चर सोसाइटी लिटरेचर फिलोसफी साइंस आर्ट्स इन सब चीज़ों को लेके उसके बारे में बात करनी है तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ठीक है और इसी तरह से आपका अपना जो आपने पढ़ा है जो आपने लिखा है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपने पढ़ा है मुल्क के अंदर क्या स्ट्रेटजीज फॉलो हो रही हैं क्या इम्प्लीमेंटेशन देखी जा रही है वो आपने ऑब्जर्व कर लिया है अब आपका क्या एनालिसिस है अब आप क्या सजेशंस देंगे कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है कैसे इसको लेस कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आस्क योर What is your opinion on it? Because if you cannot write an opinionated answer, then you cannot be a bureaucrat officer. ठीक है Secondly, आपके पास creative और strong arguments होने चाहिए आपके arguments जो हैं वो cliched नहीं होने चाहिए ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो हर बंदा arguments दे रहा हो आपके arguments जो हैं वो out of the way आने चाहिए जैसे कि अगर global warming की बात हो रही है तो global warming से डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट हो रहा है आप क्या सोच सकते हैं इसके बारे में देखें जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फ्लड्स आएंगे फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा डिस्ट्रक्शन होगी डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा ठीक है रीबिल्ड करने में सबसे आगे कौन होती है मिलिट्री होती है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है मिलिट्री सुप्रोमेसी क्रिएट हो रही है और सिविल सुप्रोमेसी कम होती जा रही है और नेशनल नेरेटिव में आ रहा है कि भाई मिलिट्री फोर्स थी हमें हेल्प करने के लिए ठीक है तो ये सब चीज़ें आपने किस बात को कहाँ से कहाँ तक आप लिंक कर सकते हैं सी एस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लिंक्स ठीक है अब जैसे जेंडर स्टडीज हमारा कोर्स है जेंडर स्टडीज के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आप थ्योरी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करें और पाकिस्तान के उनके असर के ऊपर बात करें वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि राइट एंड नोट ऑन थ्री वेव्स ऑफ यू नो फैमिलिज्म तो इसके अंदर क्या होगा कि ना सिर्फ आपने वेज ऑफ फैमिलिज्म का जिक्र करना है बल्कि उससे इकॉनमी पे उससे यू नो पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर या पाकिस्तानी कल्चर में या पाकिस्तानी मीडिया पे या पाकिस्तान के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है सब बातें एनकम्पस करते हुए आप आंसर लिखेंगे तो वो आंसर जो है वो वैलिड होगा किस वेव ने कितना एक इम्पेक्ट क्रिएट किया कहाँ कहाँ किया उन सब चीज़ों को आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू यू नो अपनी थ्यूरीज के थ्रू परस्पेक्टिव के थ्रू रेफरेंसेस के थ्रू सर्विस के थ्रू जैसे कि द इकनॉमिक फॉरम है उसके थ्रू या यू की रिपोर्ट्स के थ्रू या इंडेक्सेस के थ्रू जो फिगर्स वगैरह आती हैं जिनके अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग वगैरह होती है 
उनके थ्रू अपने बात करनी है आपने सिर्फ एक बात खुद करके उस बात को ख़त्म नहीं कर देना बल्कि अपने आर्ग्यूमेंट से उस बात को सपोर्ट करना है उस बात को स्ट्रॉन्ग करना है और आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कब होंगे जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेहतरीन किस्म के रेफरेंसेस होंगे रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सी के एग्जाम्स के अंदर अपने बेशक तीन चार आप सोर्सेज ढूंढ लें जैसे कोई रिसर्च पेपर्स ढूंढ लें या यू की रिपोर्ट्स आप ले रहे हैं या इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से ले रहे हैं या यू नो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ले रहे हैं जो भी है बस तीन चार आप अपने सोर्सेज देख लें और उससे आपने अपना सारा डाटा जो है सारे स्टार्ट्स जो हैं उनको करेक्ट कर लें आप तो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो की भी वेबसाइट है वहाँ से आप पाकिस्तान के बारे में सब जो करंट फिगर्स हैं उनको आप उठा सकते हैं अगर आप औरतों के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो उनके नंबर्स आप यूज़ करें आज रेफरेंसेज अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसको प्रूव करने के लिए सेकेंडली आपके पास होने चाहिए एनालिटिकल अटैम्प्ट एनालिटिकल अटैम्प्ट वही कि अपनी सोच समझ से की हुई अटैम्प्ट एक सवाल आ गया है तो अंधू की तरह उसको लिखना नहीं शुरू हो जाना अपने जहन में सोचना ये सवाल है मेरी क्या सोच है मेरा क्या पर्सपेक्टिव है मेरा क्या नॉलेज है मैं क्या कहता हूँ ठीक है उस सोच को सोचें अच्छा ये मेरी सोच क्यों है मैंने क्या ऐसे सोर्सेज पढ़े थे मेरे पास क्या ऐसे रेफरेंसेज आए थे कि आई डिवेलप दिस यू नो थिंकिंग मेरा क्रिटिकल परस्पेक्टिव ये क्यों है वाई एम I you know thinking like this मेरे analytical जो background है वो ये क्यों suggest करे क्यों support करे so you need to write that the all down ताकि आपका examiner जो है उसको clear हो उसको educate करे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं then हमारे पास जो next चीज आती है कि वो ये है subject glossary of course बहुत important point है subject glossary से जब भी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेंडर स्टडीज का पेपर अटैम्प्ट करें या आप सोशोलॉजी का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी जो ग्लॉसरी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उस सब्जेक्ट की जुबान में बात करनी होगी वरना कोई फ़ायदा नहीं है सब्जेक्ट में कि उस सब्जेक्ट की जुबान में आप कैसे बात करेंगे देखिए किसी भी सब्जेक्ट की एक ग्लॉसरी होती है जैसे अगर हम जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो उसमें जेंडर आइडेंटिटी जेंडर रोल जेंडर बेस्ड डिस्क्रमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट जेंडर जेंडर बेस्ड वायलेंस और यू you नो know, ये सब चीज़ें जो हैं इस तरह की और बहुत ज़्यादा टर्म जेंडर इन इक्वालिटी जेंडर इक्विटी ये सब चीज़ें जो हैं वो बीच में आ जाती हैं तो आपको इन टर्म्स को लेते हुए आपका जो भी क्वेश्चन है आपने उसको आम जुबान में नहीं समझाना आपने जो कोर्स पढ़ा है उसके अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं उन टर्म्स की जुबान में आपने उस सवाल का जवाब देना है सिर्फ तब आपका एग्जामिनर जो है इम्प्रेस होगा ये ग्लॉसरीज आपको ऑनलाइन पढ़ी हुई मिल जाएंगी और आई वुड सजेस्ट कि जब आपका पेपर कम्प्लीट जब आपका कोर्स जो आपने एफ के सिलेबस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कम्प्लीट किया है तो वट यू कैन डू इज़ कि आपने पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपकी ग्लॉसरी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें और ग्लॉसरी से आपका माइंड क्योंकि रिफ्रेश हो जाएगा तो जब आप प्रैक्टिस पेपर में वो ग्लॉसरी यूज़ करेंगे तो वो आपके हाथ से गुजर जाएंगे आपका जो फाइनल मेन पेपर होगा उसमें आप मार नहीं खाएंगे उसमें आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं हेडिंग्स ओके हेडिंग्स वहाँ दें जहाँ ज़रूरी है ठीक है और हेडिंग्स uh, इस तरह नहीं होनी चाहिए कि एक हेडिंग जो है वो आपके पूरे एक पेज पे आ रही है और दूसरी हेडिंग जो है वो आपके सिर्फ यू नो चार लाइन होगी है तो ये आपका वेट जो है वो बराबर नहीं आ रहा कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं दिखने में आ रही बुरा लग रहा है आंखों को तो आप बराबर वजन के अपने आर्ग्यूमेंट्स और हेडिंग्स दें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा से मेरा एम्फेसिस रहा है कि डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी जो लोग क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स वीक होते हैं रिपीटेटिव होते हैं और जो एग्जामिनर होता है वो बोर हो जाता है बोर हो जाता है तो नंबर नहीं देता और फेल कर देता है तो आपको क्या करना है आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है वो बात जो बाकी लोग चार लाइनों में कह रहे हैं अगर आप दो लाइनों में कह देंगे तो आपके आर्ग्यूमेंट्स क्रिस्पी होंगे क्रिस्पी होंगे तो एग्जामिनर को मज़ा आएगा मज़ा आएगा तो ही वुड गिव यू हाई स्कोर देन वेन एवर यू राइट अ क्वेश्चन तो एंड पे आप इस काबिल हों कि आप जस्टिफाई कर सकें एग्जामिनर को कोई मैंने इस सवाल का जवाब दिया है क्रिटिकल एनालिसिस हर क्वेश्चन के एंड में आपने एक हेडिंग देनी है क्रिटिकल एनालिसिस उसमें आपने अपनी सोच का इजहार करना है और आपने एग्जामिनर को यकीन दिलाना है कि भाई ये मेरा पर्सपेक्टिव था इसको मैंने ये आंसर है आपके सवाल का और इसको मैंने मुकम्मल तौर पे जस्टिफाई किया है आपने आंसर के अंदर ठीक है अगर आप खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं तो एग्जामिनर भी मान जाएगा कन्वेंस हो जाएगा तो ये सब जो थी ये कुछ मेन बातें थी पेपर अटेम्प्टिंग के लिए आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू और आई होप आप इस पे ज़रूर काम करेंगे कुछ दो चार मैं और टिप्स दे देती हूँ एक तो ये कि एग्ज़ाम्स क्योंकि सर्दियों में होते हैं तो आपके 
हाथ बहुत ठंडे हो रहे होते हैं आपसे लिखा नहीं जा रहा होता तो डू वेयर सम वार्म ग्लव्स सेकेंडली आप जिस पेन से पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं वो पहला पेन पहले दफ़ा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए उस कंपनी का पेन आप पेपर से चार महीने पहले से यूज़ कर रहे हैं और हर दिन आपने कम से कम तीन घंटे पेपर से पहले हर दिन आपको तीन घंटे लिखना लाजमी चाहिए ठीक है ताकि आपको रिटर्न प्रैक्टिस हो उस दिन जाके अगर आप लिखने बैठे तो आई एम टेलिंग यू आपसे नहीं लिखा जाएगा एंड उसके अलावा ये है कि क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस कम करने के लिए यू कैन कीप कैंडल्स विद यू कुछ स्वीट्स रख लें पानी ज़रूर रखें और टेक डी ब्रेथ ठीक है आपको स्ट्रेसफुल होने की कोई जरूरत नहीं है आप जितना खुद को समझते हैं ट्रस्ट मी यू आर बेटर देन दैट स्ट्रेस के बगैर रिलैक्स होके पेपर दें इन बेहतरीन हो जाएगा दीज वर सम ट्रिप्स फॉर 2020 एंड ओके अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए ओके थैंक यू